Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Odaya Techs, India's biggest online sari shopping. www.odayatextel.com Call 95007-50306 Cash on delivery available all over India. Hi, India Glitz Ultra Nairgle. Welcome to Big Boss Season 6, Day 38 review. I'm going to show you a lot of fun. I'm going to show you a lot of fun. Welcome sir. இந்த ராஜாவோட ஃபேமிலி எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் நிறுத்திட்டான் இன்னொரு பக்கம் இது முன்னாடி ஓட்டையும் போட்டேன் இந்த மாதிரி இளவரசிக்கு ஓட் போடும்போது குயின் சிக்கி விக்ரம் கை தூக்குனாரு தூக்க வரும்போது கரெக்டாக வந்து தனலட்சுமி கை இறக்கிட்டாரு அது தனலட்சுமி இல்லை நான் இறக்கவில்லை ஏன் நான் இந்த கை இறக்குனா அந்த கை அவர் தூக்க வேண்டியதானே அது என் பொறுப்பு கிடையாது நீ எல்லாம் சொல்லாதான் ரொம்ப ராங்காக பேசிட்டு இருந்தாங்க அதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன இல்லை அதில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி அது ஐம்பது சதவீத தப்பு தனலட்சுமி இருக்கு சரி ஐம்பது சதவீத தப்பு விக்ரமன் இருக்கு சரி ஆனால் விக்ரமன் தன்னுடைய தவறை வளர்ந்து வாயே திறக்கலை சரி நோ கமெண்ட்ஸ் இப்போ நானே இருக்கேன் கையை இந்த கையை ஒருத்தர் தடுத்தேன்னா இந்த கை தூக்க வேண்டியதுன்னு தூக்க வேண்டியது அது ரெண்டாவது ஆப்ஷனு முதல்ல கையை தடுத்தது தப்பா இல்லையா எங்க கையை தடுத்து தப்பு அதான் சொல்ற ஐம்பது சதவீத தப்பு தனசல் சேமிக்கின்னா ஐம்பது சதவீத தப்பு விக்ரமனுக்கு இருக்கு கரெக்ட் அவர் சுய சிந்தனை தன்மான பேசுவார் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் ஐம்பது சதவீதம் ஒத்துக்கணும் இல்ல அவங்க அதுவே ஒத்துக்கலையே யாரு தனலட்சுமி எங்க அதாவது தனலட்சுமி சொல்லிச்சு அதாவது நான் கையை பிடிச்சேன் ஆனா ஏன் விக்ரமன் இன்னொரு கையை தூக்க கூடாது நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட நீங்க இவருக்கு ஓட்டு போடக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்க இது எப்படி சார் சொல்லுவீங்க ஒருத்தர் கையை பிடிச்சிட்டா இன்னொரு கையை தூக்குன்னு அவங்க சொல்லவே கூடாது இல்ல முதல்ல கையை பிடிச்சதே தப்பு பொறுமையாக தெளிவா கூலா இந்த மாதிரி இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கு என்ன இதுவா பேசாதீங்க என்னோட என்னோட ஓட்டிங்ல ஒரு ஓட்டில் நான் வின் பண்ணுறேன்னோ இல்லையோ ஆனா என்னோட ஒரு ஓட்டு அப்படி போகக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன்னு கேட்டுச்சு இதுக்கு பதிலே இல்லை சும்மா சும்மா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் நான் சொல்றேன் சின்ன சின்ன விஷயமா என்னமா அது அது பாவம் குயின்சி வந்து திணறிட்டு ஆமா அதாவது என்ன பேசி ஏங்க பேசுறத புரிஞ்சுக்கிறவன்ட்ட பேசலாம் புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்னு பிடிவாதம் பண்ணவன்ட்ட என்னத்து பேசி கரெக்டு தான் அதான் சொல்றேன் அதாவது நீங்க தப்ப சுட்டி காட்டு சுட்டி காட்டும் போது ஆமாங்க தப்பு பண்ணிட்டேன் விட்டுங்க நீ சொல்ற குணம் யாருக்குமே கிடையாது அதுலதான் விளையாட்டு ஆரம்பிக்குது அப்ப இன்னைக்கு மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க தனலட்சுமியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னைக்கு தனலட்சுமி பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் நல்லா இருந்தது ஆனா மக்களுடைய பார்வையில தனலட்சுமி தப்பு பண்றாங்க அவ்வளவு கத்தி அவ்வளவு இது பண்ணி பதிலோட கமல் சார் என்ன கேப்பாரா மாட்டாரா ஒரு ஓட்டோட உரிமையை ஏன் நீங்க கொடுக்கலன்னு கேப்பாரா மாட்டாரா கேப்பீங்களா கேப்பீங்களா கேமரா மட்டும் பண்ணும் போது எனக்கு ஓவரா அவங்க பண்றாங்களோ ஆஹ் இந்த வாட்டி நாமினேஷன் அவங்களதான் இருக்காங்க ஓட்டிங் வேறு அதிகமாக உழுந்துருக்கு மக்கள் ஓட்டு பண்ணி அவங்களை வெளியேற்றுவாங்களா மாட்டாங்களா இல்லை அதுன்னு ரெண்டு நாள் போகணும் ரெண்டு நாள் போனதுக்கு அப்புறம் தான் சொல்லுவாங்க நாளைக்கு வியாழக்கிழமை எப்படி நடக்குங்கிறத பார்த்து தான் ரைட் சொல்ல முடியும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து ஓட்டுகள் வந்து விக்ரமனுக்கும் நம்ம ஏடிக்கேக்கும் ஜன ஜனனிக்கும் ஆமாம் ஆமாம் ஆனால் ஏடிக்கே கூட அந்த நொற்றுங்கிற வார்த்தை வந்து பெரு பலருக்கு பிடிக்காது முதல் டைம் அசீம் ஆப்போசிட் எடுத்து பேசியிருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி வந்து கூட இருந்தார் அசி அசீம் மேலே மொத்தமாக எல்லா படையும் சேர்ந்துட்டாங்க ஏ என்ன மொத்தமாக வரீங்கன்னு இல்லை அசீம் வந்து தப்பாக தப்பாக தான் பேசுகிற என் வழி தனி வழிங்கிற மாதிரி யாரையும் சட்டை பண்ணுறது இல்லை எவன் சொல்கிறதையும் கேட்க மாட்டேன் நான் சொல்கிறதுதாங்கிற மாதிரி அவர் அவருக்கு வந்து தனி வழியாக இருக்குது அந்த தனி வழி சில நேரங்களில் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் பல நேரங்களில் மைனஸாக தான் ஓகே 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 அப்போ தப்பு இன்னைக்கு வந்து அசீம் மேலே தான் அப்படின்னா அதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை கண்டிப்பாக ராஜ வம்சத்தை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அதாவது ராஜ வம்சம்னா நிறைய படங்களில் பார்த்துருக்கோம் அதாவது நாடவடி மன்னன் காலத்திலிருந்து இப்போ பொன்னியின் செல்வன் காலத்து வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இப்படி ஒரு கேவலமான ராஜவம்சம் நாம் பிக் பாஸில் தான் பார்க்க முடியும் ஏன் சார் அப்படி சொல்கிறீங்க ஆமாம் ராணி சிறுநீர் வேண்டும் பிக் பாஸ் சொன்னாலும் சொன்னார் செந்தமிழில் பேசணும்னு கொஞ்சம் தண்ணீர் வேண்டும்னு கேட்குறதுக்கு சிறுநீர் வேண்டும் ஏன்னா அவங்க மொழி தெரியாமல் பேசிட்டாங்க தெரியுது அதுக்கப்புறம் நீ மட்டும் நொட்டுவியா என்ன வார்த்தை ஏடிக்கே சொன்னது அதுக்கப்புறம் நம்ம ராஜா நீ ஒருத்தனும் மதிக்க மாட்டீங்க இளவரசி பேசக்கூடாது ஏங்க ஒரு ராஜ ஒரு இளவரசி பேசுறா நீ பேசக்கூடாது எந்த ராஜவம்சத்தில் இருக்கும் படைத்தளபதி அசீம் இருக்கார ராஜாவே ராஜா ராணி ராஜகுரு எல்லாம் காலக்கிழ வச்சிருக்காங்க படைத்தளபதி அசீம் மட்டும் எப்பவும் போல 
கால் மேலே கால் போட்டிருக்காரு எந்த ராஜ்யசபையில் இது நடக்கும் இன்னொரு விஷயம் சார் கரெக்டாக வந்து என்ன சொன்னார்னா அசீம் ஒரு விஷயம் சொன்னதுக்கு பயங்கரமாக கோவப்பட்டார் விக்ரம் அது என்னன்னு நீங்களே சொல்லுங்கள் அதாவது அசீம் வந்து கொஞ்சம் அநாகரிகமாக பேசினார் இப்போ வீட்டில் அம்மா வந்து டேஸ்ட் பார்ப்பாங்க அதாவது சோத்துல உப்பு இருக்கா குழம்புல உப்பு புளி எல்லாம் சேர்ந்துருக்காங்க அப்படி சாப்பிட்டு தான் செய்வாங்க அது எச்சில் ஆகாது எல்லா சமயக்காலர்களும் பண்றது ருசி பார்க்கிறது ஆனா ருசி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொன்னாரு ராஜகுரு விக்ரம ஆனா அப்ப அது எச்சில் சோறு ஆகாதா அப்புறம் எல்லாரும் எச்சில் துப்பி கொடுக்கட்டுமா இது என்ன அனாகரியமான வருது அப்ப என்ன பண்ண ராஜா தான் வந்து தளபதி ஓரளவு தான் பொறுமையா இருக்க முடியும் கரெக்டா பேச இல்லைன்னா தூக்கி வெளியே போட்டுருவோம் அப்படி ஏதாவது சொல்லிக்கலாம்ல அவரு இது என்ன குழப்பமா இருக்கிறது எனக்கு ஒரு கேள்வி சார் இப்ப சாப்பாடு வந்து தளபதி கிட்ட ஒரு டெஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க நன்றாக இருக்குது சுவையாக இருக்கிறது ராஜாக்கு பரிமாறுங்கள் சொல்லிட்டாங்க அங்க போய் உப்பு போட்டாங்களா அது ஸ்கிரிப்டடா ஏன்னா உப்பு போட்டுட்டு சண்டை வர்றதுக்காக பண்ணாங்களா இல்ல வேணும்னே அவங்களே தெரியாம இது அது மட்டும் ஸ்கிரிப்ட் இல்ல டோட்டலாவே ஸ்கிரிப்ட் நல்லா தெரியுது ஏன்னா சாப்பிட்டு பார்க்க முன்னாடியே அவசரப்பட்டு என்னுடைய சாத சோத்தில் ஏதோ இருக்கிறது போல தெரிகிறதுன்னு சொன்னாங்க இளவரசிக்கு <laughs> 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 ராணிக்கு வந்து வேற ஒரு சின்ன கிரீடம் அந்த மாதிரி தானே இருக்கும் கேட்ட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சும்மா இது போலி ராஜவம்சம் ராஜாங்கன்னு சொல்றேன் போலி ராஜவம்சம் அதெல்லாம் வாடகை கொடுத்துருப்பாங்க கிடைச்சுக்குன்னு ரொம்ப போதும் சார் இல்லை சார் எனக்கு அந்த மாதிரி பேசுனாங்களே இப்போ ராஜவம்சத்தில் இப்படி நடக்குதுன்னா இப்படி மற்ற டீமுங்கெல்லாம் கரெக்டாக அந்த கீழே அந்த சேவையை செய்கிறவங்கலாம் மக்கள்லாம் நல்லா தான் இது பண்ணாங்க இந்த தீர்ப்புக்கு நீங்கள் என்ன வழங்குவீங்க சோ சோரில் வந்து உப்பு போட்டு தண்டாங்க இது யார் மேலே தப்பு யார் இதை கவனிக்கணும் கவனிக்க வேண்டியது வந்து அதாவது சமையலறையை முழுவதுமாக தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருக்கணும் தளபதி சரி என்ன என்ன காரணம்னா எந்த காலத்திலையுமே ஒரு தவறா வந்து போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத இருக்கணும் இப்போ அது மருத்துவமனையிலையும் உண்டு வீட்டிலையும் உண்டு அப்போ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில இவர் கண்ணுங்கருத்தமாக இருந்திருக்கணும் இவர் ஒரு இடத்த சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு பசங்க விட்டாரு அங்க சரி பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு பொம்பளைங்க சேர்ந்து வச்சுட்டாங்க படைத்தளபதி மேலதான் தப்பு அதுல எந்த சந்தேகமே இல்ல அவருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் தண்டம் கொடுக்கணும் அதாவது உப்பு போட்டவங்களுக்கும் தண்டம் கொடுக்கணும் அதை கவனிக்காம விட்டவருக்கும் தண்டம் கொடுக்கணும் ஆனா அவங்களுக்கு தான் தண்டம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அசீம் பேச ஆரம்பிச்சாரு அது மட்டும் இல்ல இடையில ஒரு ட்விஸ்ட் வந்து உப்பு போட்டதுனால சரியா போச்சு இது விஷம் வச்சிருந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஒரு குண்டு தூக்கி போட்டு தண்ணி அப்படியே பத்திடுச்சு அப்ப உடனே ராஜகுரு என்ன சொல்றாரு ஆமா அதுலயும் நியாயம் இருக்கு இல்லையா அப்ப அதை கவனிக்க வேண்டிய பொறுப்பு தளபதி இருக்குன்னா அப்ப இவர் என்ன சொல்லணும் சரிங்க நான் இவன் சரியா பாத்துக்கணும் என்னோட கவன சரியா அடுத்த வாடி கட்டா பாத்துக்கலாம்னு சொல்லணும் அது சொல்லாம எச்சி துப்பி தரட்டுமா எச்சி சாப்பிடுவாரா நீ ஏகத்தாளமா எக்கு தப்பா குண்ட கமண்டக்க பேசுறாரு அசீம் அப்ப தளபதிக்கு தக்க தண்டனை கொடுக்கறது ராஜா தான் ராஜா என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவர்தான் எங்க பேச விட்டீங்க இளவரசர் கூட ராஜாவை கண்டுக்கவே இல்லை தாலியாத்தம்மன் ராணி தான் பாத்துக்கிட்டு குசு குசு நிறையப்பா நான் ஒருத்தர் இருக்கேன் ராஜாட்ட பேசுக்க பார்த்து சொன்ன ராஜா கவன சேதல் இருக்கிறனால ராஜகுரு கூட ராணி கிட்ட தான் பேசுறேன் அவர் பாவம் டம்மி பீஸ் ஆகிட்டாங்க எப்பயுமே ராஜா வந்த இடத்துல எப்பயுமே அப்படிதான் வச்சிட்டு இருக்காங்க ஆமா என்ன காரணம்னா ராஜாவை விட ராணிக்கு தான் அந்த மரியாதை ஜாஸ்தி எப்பவுமே ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது ஈஸியா ஒரு சிபாரிசு நடக்கணும்னா அந்த வீட்டு தலைவன் சொல்லாம அந்த வீட்டு அம்மா கிட்ட சொன்னா உடனே காரியம் நடக்கும் அந்த மாதிரி தான் ராஜாங்கும் நடக்குது கண்டிப்பா நீங்க சொன்னது அப்படின்னா தளபதி மேல தான் தப்பு ஏன்னா தளபதி தான் சமையலாரு அந்த சமையலோட இடத்தையும் அவர் உள்பட அவரோட கட்டுப்பாட்டில் தான் வைக்கணும் அவர் ரொம்ப அதாவது ராஜகுருவுக்கு கீழ் உள்ளவர் தான் ராஜகுருவுடைய கட்டளைக்கு கட்டுப்பட்டவர் தான் தளபதி ஆனா ராஜகுருவே ஓ நான் நீ சொன்ன கேட்க முடியாது அப்படின்னு ஏன்னா அவர் அந்த பாகுபலி வேலை சொல்லியே தீர்வுன்னு அதில் தான் குறிக்கோளாக இருக்கார் வழியே அதை விட கொடுமை எந்த சூழலையும் தளபதி என்பவர் தன்னுடைய உடைவாளை கலற்றக்கூடாது அப்பப்போ கழட்டி கழட்டி மாட்டிட்டு மாட்டுறாரு தூவா போட்டாரு தொப்பியெல்லாம் தூக்கி தூ போட்டாரு அப்புறம் வீட்டுக்குள்ள ஓடிட்டாரு கழட்டு ட்ரெஸ் கழட்டு மோல என்னன்னு ஆனா எல்லா பெண்களுமே அந்த சிவினாகட்டும் ஆயிஷா ஆயிஷா அப்புறம் வந்து ஏடிக்கு ஏ நீ என்ன 
பொறுமையா <laughs> இருந்தாரு <laughs> 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 எல்லாரும் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 புதுசா ஒண்ணுமே இல்ல இந்த இது வந்து ஏற்கனவே ராமண்ணா படத்திலேயே வந்துருச்சு இந்த பீஸ் பீஸா கொடுக்கறது அதுமாரி ஜேம்ஸ் பாண்டே படங்கள்ல வந்திருக்கு அதுதான் இங்கேயும் செய்யறாரு ஆனா கரெக்டா அது ஒரு உடனே எடிட்டிங் பண்ண மாதிரி டக்குன்னு ராணிகிட்ட போய் எங்கிட்ட ஒரு துருப்பு சீட்டு இருக்கு உங்ககிட்ட வேணுமா அப்படின்னு கேட்டது டக்குன்னு அந்த சஸ்பென்ஸ் உடைச்ச மாதிரி இருக்கு அந்த ரெண்டு பேரும் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் மக்களுக்கு தெரிய வச்சுட்டு அது மாதிரி பதிலும் சொல்லிடுச்சு நான் தேவைப்படுகிற பொழுது வாங்கி கொள்கிறேன் அப்ப என்னாச்சு அது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு தேவை போடும்போதா பிக் பாஸ் வந்து இப்ப கரெக்டா கேட்டிருக்காங்கன்னா உங்க கிட்டதான் கேட்க சொல்லிருக்காங்க டக்குன்னு சொன்னாதான் நான் கதையை மூவ் பண்ண முடியும் அதான் அது வந்து சஸ்பென்ஸ் டக்குன்னு இந்த முறை வந்து பிக் பாஸ்ல மக்கள்ட்டு <laughs> 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 அதை காம்பன்சேட் பண்றதுக்காக நீங்க தளவாட சாமான்கள் எடுத்து கொண்டு வச்சீங்கன்னா அது கிடைச்சிடும் அப்படி சொல்லி அது அந்த கேள்விக்கு இடம்லாம் போயிடுச்சு அப்போ வந்து இந்த திருடுறது யாரு அதுக்கு ஒரு நம்பிக்கையான ஒருத்தர் வேணும் ஆமா அப்போ ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு நம்பிக்கையான ஒருத்தர் வேணும் ரைட்டு இதெல்லாம் அடுத்த எபிசோட்ல வரும் ஆனா இந்த எபிசோட்ல சண்டைக்கு நடுவ அமுதவான அவருடைய கேரியரை கரெக்டா பண்ணாரு இந்த காமெடியை எது போயிட்டாரு <laughs> 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 போயிட்டாரு <laughs> 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 அவங்களோட <laughs> 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 
ராஜாவுடைய கெட்ட போக்கு நல்லா இருந்துச்சு ஆமா ஆனா அவர் ராஜா மதி நடிக்கல ஒருவேளை வசனம் கொடுக்கலையோ என்ன தெரியல பக்க பக்க பக்கன்னு ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்கல ராஜா கிண்டல் பண்ணும் போது அப்படின்னு பார்க்கல அதே மாதிரி சிறுநீர் வேணுமான்னு கேட்கும்போது கூட அப்படி ஒரு சின்ன லுக்கு தான் ஆமா ஆமா அவருக்கும் புரியலையா என்னன்னு தெரியல அந்த ராஜா உடை நல்லா புரிஞ்சது அவர் உடம்பு நல்லா இருந்தது ஆனா அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னைக்கு ஈடுபடல ஆமா ராஜா எப்பயுமே ஒரு மூதான் பண்ணுவாரு செஸ் மாதிரி ராணி தான் மத்தெல்லாம் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து அசீம் கிட்டையும் ரச்சிதா கிட்டையும் அந்த ஒரு ராணினே சொல்லலாம் சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி தாலிகத்து காளியம்மன் அவங்களுக்கு அவங்க கிட்ட வந்து இந்த மேப் இருக்கு இப்போ வந்து இந்த கஜானால சேர்க்க வேண்டிய பொருட்கள் எல்லாம் அவங்க கண்டுபிடிக்கணும் அதான் கேமு ஆமா அப்பவும் பாருங்க மறுபடியும் ராஜாவை டம்மி பீஸ் ஆகிட்டாங்க ஜனாதிபதி மாதிரி அவர் எல்லா முப்படை தாலி முப்படைகளுக்கும் தளபதி அவர் தான் பிரதமருக்கும் அவரை ப்ரொட்டோக்கால் படி ஜனாதிபதி தான் ஆனா அவர் கையெழுத்து போட மட்டும் இன்னொன்று நோட் பண்ணீங்களா இளவரசி அவங்க உட்காந்துருக்காங்கல்ல இப்போ இந்த மாதிரி கதிர் கதிர் இருக்கார்ல அவருக்கு அந்த உடைகள் அவரும் வந்து மக்களோட ஒரு ஆள் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு காதல் வர வச்சு வேற மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொண்டு வருவாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இருக்கலாம் ஆமா ஏன்னா வந்து இளவரசர் யாருன்னு சூஸ் பண்ணும் போது அந்த ரோல் இளவரசர் தான் கூப்பிட்டாங்க அப்போ கண்டிப்பாக அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் கதைகள் கண்டினியூ ஆகும் ஆனா இளவரசர் வந்து இளவரசி பக்கத்துல உட்காராம அதுதான் இப்ப அந்த கதைப்படி மக்கள் இருந்து ஒருத்தர் வீரனா தோன்றி மக்களுக்கு பிடிச்சு ஒரு நல்ல விஷயங்கள் பண்ணி ராஜா அவர் போக்கஸ் பண்ணி அவரை தூக்கி பதவியில் நிறுத்தி அப்படிதான் கொண்டு வருவாங்க மெதுவா ஆனா இந்த ராஜாங்கத்துல இளவரசியுடைய நடுநிலை நாயகம் நல்லா இருந்து தீர்ப்பு சொல்ல ஆரம்பிச்சுதான் இளவரசி பேசக்கூடாது ஒன்னே ஒரு தளபதி சொல்ல வாழ்க வாழ்க இளவரசி வாழ்க்கை எல்லாருமே வந்து இன்னைக்கு வாழ்க வாழ்க்கைன்னு அதிகமா பாராட்டப்பட்டது வந்து இளவரசி தான் ஆமா இன்னைக்கு அதிகமா திட்டு வாங்கினது அசீம் அசீம் திட்டு பார்வையாளர்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய கணிப்பு என்னன்னா அசி அசீமுடைய ஏற்றம் இன்றைக்கு இறக்கம் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஜனனிக்கு வாக்குகள் அதிகமாக விழும் ராபர்ட் மாஸ்டருக்கு வாக்குகளே விழாது நம்ம விக்ரமனுக்கும் இன்னைக்கு வாக்குகள் ஏறும் ஏன்னா இடையில வந்து அசீம் மேலே போய் விக்ரமன் கீழே இருந்தார் இன்னைக்கு அசீம் கீழே வந்து விக்ரமன் மேலே ஆமாம் இன்னைக்கு சிறப்பாக பர்ஃபார்ம் பண்ணதுன்னு சொன்னாச்சுன்னா அது வந்து ஜனனி அமுதமானன் நந்தினி எல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும் சார் அமுதமானனுக்கும் விக்ரமனுக்கும் ஏற்கனவே வாக்கியா தகராறு இருக்கு இப்ப இந்த பாட்டு பண்ணது வஞ்சின் வெச்சியா இல்ல காமனா பண்ணாரு ஆமா அது நீங்க எப்பவுமே ஒரு நாடக நடிகன் என்கிட்ட அந்த கலாய்ப்பு இருக்கும் அது கிரியேட்டிவ் ஆர்டிஸ்ட் இருக்கான் பாத்தீங்களா அவன் எந்த சூழ்நிலையும் அந்த கலாய்ப்பை விட மாட்டான் நக்கல் ஐயாண்டி அதுல இருக்கும் அது உள்நோக்க உள்ளதுதான் உள்நோக்க உள்ளதான் பண்ணிருக்காரு இல்லையா அப்ப அமுதவனன் மேலேயும் தப்புகள் இருக்கு ஆமா ரைட்டு அதாவது அமுதவானன் வந்து அந்த காயத்தினுடைய வெளிப்பாடா அந்த நக்கலை பண்ணிட்டு இருக்காரு புரியுது ஏன்னா கடைசி டைம்ல மணி அசீம் அமுதவானன் மூணு பேர் ரூம்ல தனியாக பேசிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி வந்து அசீம்க்கு சப்போர்ட் பண்ணி அப்போ அமுதவானன் எப்பவுமே போக மாட்டார் இந்த வாட்டி விக்ரமன் இங்கே இருக்கிறனால அவருக்கு ஆப்போசிட்டாக செயல் பண்ண இருக்கா அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணுவாரு எனக்கு எதிரி உனக்கு எதிரியாக ஏன்னா நல்லா நல்லா வந்துட்டு இருந்தார் காமெடி பண்ணி எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச ஒரு ரோலாக வந்துட்டு இருந்தார் டாப் த்ரீல எப்பவுமே இருப்பார் இப்போ இந்த மாதிரி பண்ண பண்ண டாப் ஃபைவ் டாப் சிக்ஸில் தான் போயிட்டு இருக்காரு டவுனில் தான் போயிட்டு இருக்காரு இல்லை பெர்ஃபார்ம் வைஸ் அவருக்கு ஓட்டு விழும் சார் இவ்வளோ ஆழமாக நம்ம போகக்கூடாது நல்ல பெர்ஃபார்ம் வைஸ் அவர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கார் அதாவது உள்நோக்கத்தோடையும் சரி அந்த விக்ரம எதிரியாக பார்க்குறதும் சரி பார்வையாளர் கண்ணுக்கு தெரியாது பார்வையாளர் கண்ணுக்கு சத்தம் விடுறது ரவுடித்தனம் பண்ணுறது வில்லத்தனம் பண்ணுறதுங்கிறத அவர் அப்படி பண்ணலை இன்னைக்கு வந்து பெர்ஃபார்ம் தான் பண்ணார் அது வந்து ஒரு வஞ்ச புகழ்ச்சி அணியாக எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி மக்களே இன்னைக்கு நடந்த ராஜவம்சத்தில் உள்ள நடந்த சிக்கல்கள் மோதல்கள் யார் மேலே தப்பு இது எப்படி ப்ராப்பராக பண்ணிருக்கணும் சாதத்தில் உப்பு போட்டது அவங்க வேணே பண்ணாங்களா இந்த மாதிரி தளபதியை படைவிட்டு தூக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்ச்சியா விக்ரமன் பேசுறது சரியா இல்லை அமுதவானன் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு பாடணும் சரியா உங்களோட கருத்துக்களை தாராளமாக கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் அதை வச்சு தான் நாங்கள் இன்னைக்கு யார் மேலே தப்பு இருக்குது யார் மேலே தப்பு இல்லைன்னு தெரிஞ்சு நாங்கள் அடுத்த நாள் அதை சேர்த்து வாதாடுவோம் அன்டில் தென் பாய் ஃப்ரெண்ட் நான் உங்கள் விஜய் இவா ஆனால் ஃபன் ராஜாங்கம் காமெடியாகவும் இருந்துச்சு பரபரப்பான சண்டையாகவும் இருந்துச்சு இன்னைக்கு மொத்தத்தில் பரபரப்பாகவும் ரசிக்க தெரிந்ததாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் போச்சு பிக் பாஸ் நாளை சந்திப்போம் வாழ்க வளமுடன் Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Odaya Techs,